ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அம்பி சமையல் உலகம் நான் தாங்க உங்கள் அம்பிகா ஹேமத் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா எப்படி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ் வந்து ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இது எப்படி செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னங்கிறத வரிசையாக பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த வீடியோவை இப்போ தான் மொதல் மொதல் பார்க்குறீங்களா இருந்தால் ப்ளீஸ் அம்பி சமையல் உள்ளதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட எல்லா விதமான வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்துடும் பிரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸ்வீட் பிரெட்டாக இருந்தால் இன்னும் சூப்பர் பட் ஆனால் என்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து ஆனரி வீட் பிரெட் தான் இருக்குது அதோடு சேர்த்து முக்கால் கப் அளவுக்கான பால் ஒரே ஒரு முட்டை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை இது வந்து பட்டை போடிங்க இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா மனமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு வந்து வெண்ணை தான் போடணும் ஸோ பட்டர் உங்களுக்கு இன்கேஸ் விருப்பமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து வெண்ணிலா ஆசன்ஸ் வந்து யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு சுட்டு அளவுக்கு வெண்ணிலா ஆசன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் எல்லாருக்குமே இந்த ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்ன்றது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் என்ன புதுசாக நீங்கள் செஞ்சு காமிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது அதாவது முக்கால் கப் அளவுக்கு ஒரு முட்டை அப்படின்ற விதத்தில் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து டோஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப வந்து சாஃப்டாக ரொம்ப அந்த முட்டை வாசனை ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் திகட்டாமல் முதல்ல திகட்டாமல் இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு பட்டை பொடி சக்கரை அதோட சேர்த்து இந்த ஒரு முட்டை முதல்ல இந்த மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்துக்கோங்க முட்டை சக்கரை சினமன் பொடி எல்லாம் இப்போ வந்து கலந்தாச்சுங்க இப்ப நான் சொன்ன அந்த முக்கால் கப் அளவுக்கு பால் ஒரு ரெண்டு சொட்டு அளவுக்கு வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் இப்போ எல்லாமே ஒன்றா கலந்தாச்சுங்க நான் சொன்ன சுகர் லெவல் வந்து ரொம்ப 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 மைல்டாக வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஆர்டினரி பிரெட் அதாவது நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற வீட் பிரெட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சக்கரை பத்திரன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் ஸ்வீட் பிரெட் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த அளவுக்கு சக்கரை அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான சக்கரையே இந்த முக்கால் கப்பு பால் இந்த ஒரு முட்டை நம்ம போட்ட மித்த ஐட்டத்துக்கெலாம் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் போட்டுக்கங்க போட்டிருக்க வெண்ணெய் உருகினோன்னே பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டிப் டிப் பண்ணிவிட்டு உடனே நீங்கள் தவாலை போட்டுறணும் நீங்கள் ஒரு வேளை பிரெட்டை வந்து ஒரு ரொம்ப நேரம் அதாவது போட்டு நல்லா டிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெட்டை என்ன ஆகிடும்னா நிறைய வந்து நம்மளோட அந்த லிக்விடை வந்து உறிஞ்சிக்கும் உறிஞ்சிட்டு பிரெட்டை வந்து நமக்கு சமைக்கும் போது ரொம்ப வந்து சாகியாக இருக்குங்க லைக் உள்ளே வந்து மேல் பக்கம்லாம் வேகும் உள்ளே வந்து பிரெட்டை பிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் உள்ளே அப்படி குழக்கலான்னு இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவ்வளோ வந்து நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டும் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சுங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுதுல நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் பெர்ஃபெக்டான ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு ஈவினிங் வந்து பசங்க ஸ்கூலில் இருந்து வந்தோன்னா செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் மார்னிங் வந்து இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்லையே வச்சு நம்ம அதை செய்ய வேண்டியிருக்கோம் ஏன்னா வந்து நம்ம பால் முட்டை போட்டிருக்குறோம் பால் வந்து சீக்கிரம் வந்து பிடிச்சிரும் அதனால் நான்ஸ்டிக்கு தவாவாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அப்படி நான்ஸ்டிக் இல்லைனா கூட சிம்லையே வச்சிங்கன்னா வந்து நல்லா ரெண்டு பக்கமும் ரோஸ்ட் ஆகும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து எசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அது வந்து ஒரு சொட்டுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க இப்படி எசன்ஸ் போடுறதா இருந்தால் நான் இன்னும் ஒரு சொட்டு ரெண்டு மூணு சொட்டு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைட்டாக ஒரு கசப்பு டேஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம சுடுறோம் இல்லையா அந்த ஹீட்டுக்கு எசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் நம்ம அதில் நோட் பண்ணோம் சூப்பர் ஈவினிங் ஸ்நாக் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா முட்டை சேர்க்குற எந்த ஒரு சமையலுமே நீங்கள் வந்து கொஞ
உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறி போனால் கூட சர்வ் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது சொன்ன மாதிரி இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எஸ்என்ஸ் ஊற்றுறதா இருந்தால் ஒரு சொட்டுக்கு மேலே ஊற்றாதீங்க இல்லாட்டி கண்டிப்பாக கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதாவது நம்ம பேட்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியாது பட் நம்ம ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது லைட்டாக ஒரு கசப்பு டேஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதை விட மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்ஸ